എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേരളീയ ജനത അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫലവർഗങ്ങളിലും പച്ചക്കറി വർഗങ്ങളിലും ധാരാളം കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയതും അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുമാണ് അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നാം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാസ സംരക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർക്കാതെ തന്നെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുക അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ദീർഘനാൾ കേടുകൂടാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പല രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ചെടികൾക്ക് വിവിധ രോഗ കീടബാധകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ന് കർഷകർ പ്രധാനമായും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രോഗകീട ആക്രമണം ഇതിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ച വിളവ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബോഡോ മിശ്രിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബോഡോ മിശ്രിതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം തൊരിശി ലായനയും ചുണ്ണാമ്പു ലായനയും ഒന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ശതമാനം വീര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ബോഡോ മിശ്രിതം ഒട്ടുമിക്ക സസ്യരോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും ഫലപ്രദമാണ് ജൈവ കൃഷിയിൽ അനുവദനീയമായ ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നീറ്റുകക്ക പത്ത് ഗ്രാം തുരിശ് പത്ത് ഗ്രാം വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പത്ത് ഗ്രാം നീറ്റുകക്ക അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ തുരിശ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള നീറ്റുകക്കയും തുരിശും ലയിക്കാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പു ലായനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചു ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച രണ്ട് ലായനിയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ ചുണ്ണാമ്പു ലായനി ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തുരിശി ലായനി ചുണ്ണാമ്പു ലായനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ അര ലിറ്റർ തുരിശി ലായനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചുണ്ണാമ്പു ലായനിയിൽ ലയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബോഡോ മിശ്രിതത്തിൽ തുരിശിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ചെടികൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം തയ്യാറാക്കിയ ബോഡോ മിശ്രിതത്തിൽ തുരിശിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ എന്നറിയുന്നതിനായി ഒരു ഇരുമ്പ് കത്തികൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം ലായനിയിൽ മുക്കിവെക്കുക തുരിശിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെമ്പു നിറത്തിലുള്ള പാട കത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പു ലായനി ചേർത്ത് തുരിശിൻ്റെ വീര്യം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാടയൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ തുരിശിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടില്ല കറക്റ്റാണ് ലായനി അതുകൊണ്ട് സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മാവിൻ്റെ ഇല കരിച്ചിൽ കാണപ്പെട്ട ഭാഗത്താണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു കരിഞ്ഞ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലകളുടെ മുകളിലും അടിവശത്തും പതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം പച്ചക്കറികൾക്ക് വരുന്ന ഇലപ്പുള്ളി രോഗം തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പുചിയൽ കമുകിൻ്റെ മഹാളി എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ബോഡോ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് ചില്ല് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക 
കഴിയുന്നതും സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ തളിക്കുക ബോഡോ മിശ്രിതം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡോ മിശ്രിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്